हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माई चैनल इंग्लिस टीटोरियल आज के पढ़ब क्लस नाइन लास्ट टेक्सट लेसन टुएल्व हांटिंग स्नेक बुडिथ रईट पोएमटा शुरू करार आगे हमें एक पोएट सम्बन्धे जिन्ह कविता लिखे हैं तर सम्बन्धे कि इनफरमेशन जेनेब तो जुडिथ रईटर पुरो नाम हलो जुडिथ आरुंडल रईट उन्नी उन्नीसश पंद्रह दो हज़ार साल पर्त जीवित छें वज एन अस्ट्रेलियान पोएट एंड एनवायरमेंटालिस्ट मान उन्नी एक कविनियों पशापाशी एक परेशविद छेंंग सेवरल कलेेक्शन अफ आर पोएट्री द मोस्ट नोटेबल आर द मुविंग इमेज वोमान टू मैन द गेटवे एंड मेनिमोर तो वनर जे समस्त पोएट्री कलेेक्शन रही है तर मध्य उल्लेख्य किचू हल द मुविंग इमेज वोमान टू मैन द गेटवे एचड़ा और अनेक नाम रही है द फलोईंग पोएम डिस्क्राइब द पोएट्स एक्सपिरियन्स अफ व्वाचिंग ब्लैक स्नेक हेज इट मेक्स इट्स वे अक्रस एंड एरिया अफ ग्रासलैंड तो ये पोएम बविता के वर्णना दिखे किसेम ना पोएटर एक्सपिरियन्स एक कलो रंग सप देखार पर जेटा एक ग्रासलैंड तृणभूम मध्य दिए ते पास काटिए जा पोएट लुक्स अन फैसिनेटेड एज द स्नेक हांडस फर फूड एंड फाइनलि डिजापियार्स तो पोएट भीषण मोहित हो पड़े फैसिनेटेड मान मोहित हो पड़ा कि देखार जो जो स्नेकटा कि भावे तर खबर सन्धान एगिए जा सबशेषे डिजापियार हो जा गायब हो जा एबंधा पोएम पढ़ते स्टार्ट करब सान वार्मड इन द लेट सीजन्स ग्रेस अंडार दटम्स जेंटलेस स्काय उ वक एंड फ्रोज हाप थ्रू अ पेस दैट द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट व्हीलिंग बै हेड डाउन टांग फ्लिकारिंग ऑन द ट्रेल हि क्वेस्टेड थ्रू द पार्टिंग ग्रास सान ग्लेज हिज कार्व अफ डायमंड स्केल एंड उ लस्ट ब्रेथ टू सी हिम पास What track he followed? What small food fled, leaving from his fierce intent? We scarcely thought. Still, as we stood, our eyes went with him as he went. Cold, dark, and splendid, he was gone into the grass that hid his prey. We took a deeper breath of the day, looked at each other, and went on. Tevar amra explanation arumbo korbo. First. पैराते बोलते सान वार्मड इन द लेट सीजन्स ग्रेस अंडार द अटम्स जेंटलेस स्काय मान एक रौद्रज्जल आबहवा कथा कवि बोल और से सीजनटा चलते बजे ऋतुटा चलते तर प्राय शेषर दिखे ता चले अंडार द अटम्स जेंटलेस स्काय तो यह अटम शरत ऋतु चलते तो से समय बस एक मनोरम परेश रही है एक रौद्रज्जल सुंदर आबहवा रही है तो तार मध्य दिए कवि और तर बंधुरा हेटे जा वक एंड फ्रोज हाप थ्रु अ पेस द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट व्हीलिंग बै एखे उ मान कवि बोझा जे तर कम्पानियन तर बंधु संगे हेटे जा कि जावर पर ही वनारा फ्रोज कर गलन फ्रोज मान थेमे गलें हाफ थ्रु अ पेस कि जावर पर वनारा दाड़े गलें द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट व्हीलिंग बै कारण तर पास दिए एक विशाल एक कलो रंग सप पास कर रिएलिंग बै मान मुविंग ऑन उथथ कार्वस तो सप जे भाव एके बेके चले से भाव से शरीर नहीं तर पास दिए एगिए जाता देखे पोएट और तर फ्रेंडरा घबड़े गए दाड़े पड़े हेड डाउन टांग फ्लिकारिंग ऑन द ट्रेल हि क्वेस्टेड थ्रु द पार्टिंग ग्रास सान ग्लेज हिज कार्व अफ डायमंड स्केल एंड उ लस्ट ब्रेथ टू सी हिम पास तेल सप्टा कि भाव जा हेड डाउन तर माथाटा नीचू करा टांग फ्लिकारिंग ऑन द ट्रेल ट्रेल मान जी पत्ता दिए जाखान दिए सप जो भाव सप जो जाए तक आप देखे तर जीपटा कन्टिन्यूसलि बर दिखे बड़ोते थे हि क्वेस्टेड थ्रू द पार्टिंग ग्रास कोस्ट मान अनुसंधान 
তো এইভাবে সে তার খাবারের অনুসন্ধানে একে বেঁকে সেই গ্রাসল্যান্ড বা তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সান গ্লেজড হিজ কার্ভস অফ ডায়মন্ড স্কেল ওর যে গায়ের যে স্কেল বা যে আঁশ রয়েছে সেইটা সানের রেড জন্য চকচক করছে বা সূর্যের আলোতে ওর গায়ের যে ডায়মন্ড স্কেল মানে যে আশগুলো রয়েছে সেগুলো ডায়মন্ডের মতোই চকচক করছে অ্যান্ড উই লস্ট ব্রেথ টু সি হিম পাস আর আমরা যখনই ওই সাপটাকে দেখছি দেখে আমাদের যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে হোয়াট ট্র্যাক হি ফলোড হোয়াট স্মল ফুড প্লেড লিভিং ফ্রম হিজ ফিয়ার্স ইন্টেন্ট উই স্কার্সলি থট স্টিল অ্যাজ উই স্টুড আওয়ার আইজ ওয়েন্ট উইথ হিম অ্যাজ হি ওয়েন্ট তো এই প্যারাতে কবি বলছেন হোয়াট ট্র্যাক হি ফলোড মানে ও ঠিক কোন রাস্তায় যাচ্ছে ট্র্যাক মানে রাস্তা যে ও কোন রাস্তা অনুসরণ করছে হোয়াট স্মল ফুড ফ্লেড লিভিং ফ্রম হিজ ফিয়ার সিনটেড আর কোন ছোট্ট খাবার জীবন্ত অবস্থায় ফ্লেড মানে পালিয়ে যাওয়া লিভিং মানে জীবন্ত অবস্থায় ফ্রম হিজ ফিয়ার সিনটেড মানে ওর যে ভয়ঙ্কর যে একটা ইন্টেনশান একটা খাবার সংগ্রহ করার তো সেখান থেকে কিভাবে একটা ছোট্ট জীবন্ত প্রাণী এখানে স্মল ফুড বলতে ছোট যে কীট পতঙ্গ আছে তাদের কথা বলা হয়েছে তো কীভাবে পালিয়ে গেছে তো সেটা নিয়ে কবির একটা কিউরিসিটি রয়েছে উই স্কার্সলি থট স্টিল অ্যাজ উই স্টুড আওয়ার আইজ ওয়েন্ট উইথ হিম অ্যাজ হি ওয়েন্ট তো আমাদের চোখ ওই সাপটাকেই কন্টিনিউসলি ফলো করে যাচ্ছে যে ও কিভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ওর খাবারের দিকে লাস্ট প্যারাতে বলছে cold dark and splendid he was gone into the grass that hid his prey we took a deeper breath of day looked at each other and went on to ebar bolche sap ta kibhabe chole gelo cold dark and splendid mane tar gotibidhir moddhe ekta besh sundor ekta splendid ekta monorom byapar royeche she apon mone egiye jacche jar moddhe kono tarahuror byapar nei কোল্ড ডার্ক অ্যান্ড স্প্লেন্ডিড মানে সে আরামসেই নিজের মতো নিজের রাস্তা করে এগিয়ে যাচ্ছে ইন টু দ্য গ্রাস দ্যাট হিড হিজ প্রে সেই গ্রাস গ্রাস বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে যেখানে তার প্রে বা শিকার লুকিয়ে রয়েছে শিকার বলতে এখানে ব্যাং এই ব্যাং বলছি সরি সাপ যে সমস্ত খাবার খায় যেমন ব্যাং হতে পারে বা ছোটো ছোটো কীট পতঙ্গ হতে পারে যেগুলো এই তৃণভূমির মধ্যে লুকিয়ে থাকে তো সেগুলোর অনুসন্ধানে ও খুব আরামের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে উই টুক আ ডিপার ব্রেথ অফ দ্য ডে তো আমরাও যেন একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লাম যেহেতু সাপটা আস্তে আস্তে পাস করে গেল লুক ট্যাট ইচ আদার অ্যান্ড ওয়েন্টন আর একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম তারপর আমরাও সেখান থেকে চলে গেলাম তো এই হলো কবিতার মূল বিষয়বস্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে যে কবি তার বন্ধুদের সঙ্গে একটা মনোরম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সেই সময় তারা হঠাৎ একটা বড় কালো সাপের সম্মুখীন হয় আর তারপর তারা ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং সাপের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন সে কিভাবে তাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কিভাবে সে তার খাবারের জন্য অনুসন্ধান করছে সে কিভাবে কোন দিকে যাচ্ছে সে সমস্ত কবি আর তার বন্ধুরা ফলো করতে থাকেন আর লাস্টে যখন সাপটা তাদের নজরের সামনে থেকে চলে যায় তখন তারা একটা লম্বা নিঃশ্বাস নেন আর সেখান থেকে একে অপরের দিকে মুখে তাকিয়ে সেখান থেকে পাস করে যান তো এই হলো আমাদের পোয়েমের সামারাইজড ভার্সান যাকে বলা যায় তো লাস্টলি আমরা ওয়ার্ডনেসটা দেখে নেব রিয়েলিং মানে মুভিং ইন কার্ভস বা একে বেঁকে চলা ফ্লিকারিং সাডেন ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট মানে সাপের জীবের যে একটা ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট থাকে কন্টিনিউয়াস যেটা বেরোনো ভেতরে ঢোকা জীবের যে একটা মুভমেন্ট থাকে সেটাকে বোঝাচ্ছে ট্রেল মানে পাত বা রাস্তা কোয়েস্টেড মানে সার্চড বা কোনো কিছু অনুসন্ধান করা ইন্টেন্ট বা এম বা লক্ষ্য তো আমি আশা করি তোমাদেরকে আমি খুব সহজভাবে এই পোয়েমটা এক্সপ্লেন করতে পেরেছি তো যদি তোমাদের আমার পড়ানো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করো ইনফরমেশানগুলো শেয়ার করো আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এরকমই আরও টেক্সচুয়াল ভিডিওস পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ